السلام عليكم طلبة وطلبة الفرقة الثالثة تخصص علوم مالية ومصرفية معكم داليا عاطف وحنكمل مع بعض محاضرتنا أونلاين في مادة دراسات مصرفية باللغة الإنجليزية أو Selected Topics in Economics في الشرح التالي حيتم الاعتماد على الكتاب الجامعي المسلم لحضراتكم خلال فترة الدراسة علشان يكون أساس مرجعي تقدروا ترجعوا ليه في أي لحظة تحبوا أن تترجعوا فيها أي حاجة وردت سواء خلال الشرح النظامي أو خلال الشرح الأونلاين نبدأ مع بعض من بيج 23 Opportunity Coast أو تكلفة الفرصة البديلة أو الفرصة الضائعة Opportunity cost is the loss in terms of potential benefit had another action been taken. We make choices every day. We have to, as we have limited resources, but so many wants. We therefore must decide which wants to satisfy and which not to. All the choices involve giving something up. This leads to opportunity cost. This issue of what to give up exists not only for consumers like us, for governments and businesses too. تكلفة الفرصة البديلة أو تكلفة الفرصة الضائعة هي الخسارة اللي أنت بتتكبدها لما بتفضل اختيار على التاني. يعني هي ربح كان متوقع إن أنت ممكن تحصل عليه إذا كنت اخترت بديل آخر للأحداث أو مسار متغير للأحداث. يعني مثلا هنفترض إن إحنا عندنا مصدر من المصادر المحدودة اللي هو الوقت. عندك ساعتين في آخر النهار هم دول اللي موجودين ومتاحين بالنسبة لك في الساعتين دول قدامك اختيار من اتنين اما انك تذاكر علشان بكرة في امتحان فلو انا ذاكرت هنجح ودي تعتبر كده ربح متوقع ممكن اخده من الاختيار ده وبرده معزوم انا دلوقتي على خروجه كده مع صحابي فممكن لو خرجت بسط وابقى يعني افضل شوية فبالتالي ده برضو الربح تغيير الجو ده هو هيكون الربح اللي انا هاخده من الخروجه دي المورد محدود اللي هو التايم والاوبشنز قدامنا ليهم تكلفة كل واحد فيهم هختاره هيكلفني خسارة الاوبشن التاني يعني لو حضرتك اخترت انك تقعد تذاكر هتبقى فاتتك الخروجة اما لو اخترت انك تخرج خلاص باي باي كده للامتحان needs and wants رغبات مقابل الاحتياجات needs هي الاحتياجات We are things or material items people need for survival, such as food, clothing, housing, and water. يعني الاحتياجات هي أشياء أساسية بيحتاجها الأشخاص للبقاء على قيد الحياة زي المأكل، الملبس، المسكن، والماء. في حين أن النيدز لا غنى عنها، الاحتياجات لا يمكن أن أنا أتخلى عنها لأنها أساسية لحياتي والبقاء على قيد الحياة. الوانس اللي هي الرغبات متغيرة. وبتختلف من شخص للتاني وبنلاقي هنا تعريف ال wants are effective desires for a particular product or for something that can only be obtained by working for it while the fundamental needs of survival are key in the function of the economy wants are the driving force that stimulates demand for goods and services وبكده نقدر نقول ان الرغبات هي تطويع للاحتياجات تجاه منتج معين وعشان كده بيكون في فرق ما بين الرغبات والاحتياجات ان انا ممكن يكون عندي الاحتياج ان انا اشرب وده لبقائي على قيد الحياة لاني لو قعدت فترة طويلة من غير مشرب ممكن اهلك اموت لكن اما ابدأ بقى اقول ان انا بس مش عايز اشرب ده انا عايز اشرب بابسي انا عايز اشرب قهوة لا انا عايز اشرب شاي اذا انا بتجه لمنتج معين حسب رغبتي حسب ما انا عايز وقتها ودي كده بتكون want مش need علشان كده ممكن نقول ان يعتبر ال needs اللي هي الاحتياجات هي function of the economy a key function of the economy تعتبر هي وظيفة أساسية من الاقتصاد في حين ان ال wants اللي هي الرغبات تعتبر driving force هي قوة محركة للاقتصاد وهي اللي بتحرك عندنا الطلب تجاه سلعة بعينها أو خدمة supply and demand العرض والطلب supply and demand can be considered as the most fundamental concepts of economics and can also be regarded as a backbone of a market economy يعني ممكن نعتمد على السبلاي والديماند أو نعتبرهم العرض والطلب على أنهم أحد المفاهيم الأساسية في الاقتصاد ويعتبروا أيضا هم العمود الفقري للاقتصاد أو للسوق الاقتصادي تعريف الديماند أو الطلب 
The man refers to how much quantity of a product or service is desired by buyers. The quantity demanded is the amount of a product people are willing to buy at a certain price. يعني نقدر نقول إن الطلب بيشير للكمية اللي بيطلبها المشترين من سلعة معينة أو من منتج معين أو خدمة معينة. وبرضه نعتبر الكمية المطلوبة هي الكمية اللي ممكن الأشخاص يقدروا إن هم يشتروها يعني يكون عندهم القدرة المادية إن هم يشتروها and are willing to buy يعني وعندهم الرغبة في شرائها. أما بالنسبة للعرض the supplier presents how much the market can offer. The quantity supplied refers to the amount of a certain good producers are willing to supply when receiving a certain price. السلام عليكم طلبة وطلبة الفرقة الثالثة تخصص علوم مالية ومصرفية معكم داليا عاطف وحنكمل مع بعض محاضرتنا أونلاين في مادة دراسات مصرفية باللغة الإنجليزية أو Selected Topics in Economics قانون الطلب أو The Law of Demand The Law of Demand states that If all other factors remain equal The higher the price of a good The less people will demand that good. In other words, the higher the price, the lower the quantity demanded. وقانون الطلب بيعرفنا إن في علاقة عكسية بين السعر وما بين الكمية المطلوبة. لأن كل ما السعر بيرتفع، الناس بتحجم عن الشراء. يعني ما بتشتريش أكتر. فبالتالي الكمية المطلوبة بتقل. يبقى في علاقة عكسية بين السعر وارتفاعه وما بين الكمية وانخفضها. في الشكل الموضح قدامنا هنلاقي إن في demand curve أو منحنى الطلب ومنحنى الطلب يوضح إن في negative relationship between price and quantity demanded يعني إن في علاقة عكسية بتكون حاصلة ما بين السعر وما بين إيه الكمية المطلوبة فكل ما السعر بيزيد كل ما الكمية المطلوبة بتقل The law of supply أو قانون العرض قانون العرض هو عكس قانون الطلب واللي بيقول إن the higher the price, the higher the quantity supplied. Producers supply more at a higher price because selling a higher quantity at a higher price increases revenue. يعني إن كل لما بيزيد السعر بترتفع قدامه الكمية المعروضة. لأن المنتجين بيعرضوا أكتر كل ما يكون السعر أعلى علشان يقدروا إنهم يزودوا به الإيرادات. وبالتالي لما هنيجي نشوف السبلاي كيرف او منحنى العرض هنعرف ان في دايركت كوريليشن بين كوانتيتي سبلايد اند برايس يعني في علاقه طرديه ما بين السعر وما بين الكميه المعروضه كل ما السعر بيرتفع كل ما الكميه المعروضه بتزيد وبترتفع التوازن او اكليبريم التوازن هو التساوي ما بين العرض وما بين الطلب when supply and demand are equal when the supply function and the man function intersect, the economy is said to be at equilibrium. At this point, the allocation of goods is at its most efficient because the amount of goods being supplied is exactly the same as the amount of goods being demanded. يعني في العرض والطلب لما يكونوا الاثنين قد بعض ده بيحصل حالة أو بسبب حالة في الاقتصاد اسمها حالة التوازن أو حالة التساوي واللي فيها إن كل الكمية المعروضة بتكون قد كل الكمية المطلوبة الناس اللي عايزاه من السوق بتلاقي قدامها معروض والاثنين بيكونوا قد بعض في الشكل الموضح للإكوليبريم بيحصل انترسكشن أو تقاطع ما بين السبلاي وما بين الديماند في نقطة الانترسكشن أو في نقطة التقاطع دي هي دي النقطة اللي بيتم عندها الإكوليبريم أو بيتم عندها التساوي في نهاية محاضرتنا أتمنى لكم كل التوفيق وأحب أفكركوا أن prevention is better than cure يعني الوقاية خير من العلاج علشان نفسك وعلشان أحبابك stay home stay safe thank you